kutoka kitangiri mm-hmm. anasema kwamba nina mpenzi ila hata akikuniba ngoma ya kubwa anasema hadi ni mooe hii ni bikra dokta ananishauri nini hapo ya kwa binti ambaye ni bikra of course hilo ni jambo ambalo of course lazima uliangalie ni mwanamke ambaye hajawahi kutana mwana, na mwanaume anategemea kwamba siku ya kwanza ata, ataumia lakini vile vile anayo historia ya marafiki zake ambao wamefanya mapenzi na wanaume alafu hakuolewa mwingine wameachwa na ujauzito kwa hiyo hayo yote yanamtisha kwa sababu sisi katika mazingira kama hayo kajitambulishe kwao ikiwezekana toa kishika uchumba ithibitishie kwamba mthibitishie udada kwamba kweli una malengo ya kuwa mke wake hii inawezekana na mbona una dada mmoja ana umri miaka 26 yeye alikuwa bado bikra miaka 26 lakini baada ya kuona mwanaume ameshatoa mahari alimfungulia njia. Kwa hiyo msingi tengeneza mazingira ambapo mwanamke huyo atajiona yuko salama kufanya mapenzi na wewe e, asione kwamba kuna hatari yote kwa upande wake itakusaidia wewe kufunguliwa njia vile vile. Okay, upande mwingine wa message huyo anasema kwamba anaitwa Jose kutoka na Sio. Mm. Anasema kwamba nina mpenzi wangu nampenda sana. Ananipenda okay. Ananipenda kipindi alikuwa mbali na mimi alikuwa anatamani sana kushia na mimi lakini amejua uh, amekuja karibu na mimi yani hata kushia imekuwa ni changamoto daktari naomba nisaidie hapo yani akiwa mbali imekwaje yani anasema kwamba kipindi alikuwa mbali mm. alikuwa anatamani sana kushia mm. lakini sasa amekuja yupo karibu hataki kuja kushia kwa hiyo ni mwanamke aliyetumia message au ni mwanaume huyu ni mwanaume okay kwa hiyo anamzunguzia binti ya yeah. okay sasa sikiliza Unajua alipokuwa mbali na wewe anakutia ana hamu akikuomba hela utamtumia kwa sababu anakuambia ni kia lazima utapata utamu. Sasa amefika kwa sababu alikuwa anakudanganya akifika amefika hapo anakuwa mgumu kukupatia kwa sababu gani anaogopa kama alivyozungumza aidha ujauzito au hujafungana hujitambulisha kwao au hamjapima afya hayo yote yanamtia. Kwa hiyo tengeneza mazingira ambayo dada huyu ataona ni rahisi kufanya mapenzi na wewe lakini lingine ambalo inaweza kutokea hali kama hiyo kwa sababu alipokuwa mbali alikuwa anaonyesha hisia zote kwako huenda alikuwa anakudanganya anakutuliza tu usije ukaelewa kitu kinachoendelea huenda kule nako na mtu kwa hiyo kuna wanawake ambao au wanaume wanatumia stili kama hiyo anaonyesha kwamba anakupenda sana anakujali sana kumbe anakusaliti sasa ni jambo ambalo linawezekana vile vile lakini cha msingi ni kwamba katika mazingira kama hayo unapoona kwamba huyu mtu alikudanganya kwa stili kama hiyo mueleze ukweli kama kwa nini ulikuwa unadanganya namba mbili akikataa kukupatia unachokitaji basi mwambie basi kwenda kama ni mmoja nikae pembeni tafute mtu mwingine kama kweli anakuona wewe ni wa muhimu kwa hivyo lazima abadilishe msimamo na otherwise akupe sababu kwa nini hata kukupa haya huyo mwingine anasema kwamba okay alitoa Jackson yuko baada ya Zaigoma anasema kwamba daktar kwa nini unakuta mtu ana mke wake au wanawake wawili lakini bado ndapo kutongoza mke wa mwenzi kwa nini asitulie na huyo mkewe e, hapo dokta nisaidie kuna nini wa well, asante sana mwanikumbusha kuna video nilikuwa ni 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 ni, ni, ni weke kwenye youtube niandae kwa sababu kuna mfalme mmoja wa nchi gani sijui ya Botswana nchi gani alikuwa na wake 12 na mke wake mmoja amefariki nimeiona habari hiyo kwenye youtube kwamba mfalme mke wa mfalme wa 12 afariki ni kwani binti nzuri lakini swali kwa nini nimekuletea nimekuwa nafikiria hivi hivi kwa nini mwanaume anashindwa kutulia na mwanamke mmoja sawa hili ni swali ambalo kuna nisumbua kwa muda mrefu sana lakini baada nzuri nimelipatia jibu Aa, la kwanza mwanaume anapokuwa ameoa mke wa kwanza na mke wa pili na bado hatoshiki anatongoza mke wa rafiki yake ni kwamba huyu mwanaume kwanza hajitambui yeye mwenyewe anachohitaji sawa hajitambui yeye mwenyewe anachohitaji kama nilivyozungumza kwenye kwenye mada kuna pointi moja nimezungumza nime ambayo ningependa nirudie ni hapa tena kwenye swali ile kwa faida ya wasio ambao wamefungulia kipindi hiki katikati ni kwamba unapopigana sawa kumbuka kwamba lazima ujiulize swali hili sawa napigana na huyu mtu kwa sababu gani sawa kwa unapopigana usijiulize kwamba napigana na nani sawa napigania nini sawa kwa hiyo unapofuatilia unafuatilia huyu mtu anafuata nini kwa mwanamke mwingine wakati ana wanawake wawili anafuata nini hivi tendo la ndoa lina nguvu sana sana na mwanaume kama mwanaume tuna tuna hamu ya kuwa na mwanamke tofauti hiyo inakuja automatically lakini mwanaume ambaye anajitambua anachohitaji ni nini 
atakaa chini ataanza kufikiria ni kweli namtamani mke wa rafiki yangu au mke wa jirani au dada mgeni amekuja ndo mdodo amekuja usini hivi karibuni ameajiriwa au amehamia hapo hivi karibuni kwenye jirani na pale unaposhi ni kweli namtamani lakini hivi kwa nitapata nini kwa huyu mwanamke mwingine zaidi kwa mke wangu. Kwa hiyo usipojiuliza maswali utaenda kama mboa. Sawa? Sasa sasa utakuwa na nguvu ya kujizuia pale ambapo mke wako anakupa mapenzi yenye utamu wa kutosha na wewe unampa mapenzi mke wako utamu wa kutosha. Kama mke wako hakupa mapenzi ya kutosha, utakuwa dhaifu. Kama nilivyozungumza kwenye maarifa ni kwamba unapokuwa unafanya mapenzi mara chache unakuwa ile hamu yako ya mapenzi hujaimaliza. Kwa hiyo unapokuwa unamwaga zile mbegu zako na mwaga na ile hamu kwa kama umemwaga mara chache mwanake hamu ile bado iko kwa wingi ndani yako. Kwa hiyo utafuta mwanamke mwingine wa kumwagia. Kwa hiyo anaweza kuwa na wake wawili. Sawa? Lakini kila mwanamke anaishia goli moja. Mwanaume anaishia goli moja anakuwa hajamwaga hamu yake yote. Na kama hajamwaga hamu yake yote, ile hamu itamsumbua ndio anatafuta mke wa rafiki, atamtongoza mke wa rafiki. Kwa ni jambo la msingi sana wanaume waanze kufikiria upya. Sio kwamba mwanamke mpya atakuwa ni mtamu zaidi kuliko mke wako. Sawa, ni kweli unapata msimko utapiga goli tatu, maana kwa mke kwa mke wako unapiga goli moja, lakini msimko huo utaisha baada muda fulani kimzoea yule mwanamke. Sawa, hiyo kwenye saikolojia kuna kitu wanaita hedonic adaptation. Hedonic adaptation ni kama tulivyoumbwa, lazima utakizoea kitu kipya. Na utakiona cha kawaida, hiyo ipo. Ndivyo tulivyoumbwa. Kwa sababu ingekuwa bado utakuwa na msimko ule ule wa kitu ume, 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 ume kipata yale msimko wako yani raha yako na, na huyu mtu haipungui ungeshindwa kufurahia kitu kipya jambo ambalo lingeathiri maisha yako kwa ujumla. Kwa ni jambo la msingi uh, mwanaume ajiangalie mwenyewe mapungufu yake ili aweze kujaribisha basi hivyo tamaa itampeleka mahali pabaya sana. Nazungumza kama mwanaume ambaye of course nina hamu kubwa chini la ndoa lakini nimeweza kuidhibiti. Okay, kuna huyu mmoja anaitwa akasema anaitwa Mima, anasema kwamba aliwahi kuwa na mahusiano na wanaume wawili kwenye kati tofauti tofauti lakini wote hao amekuwa kiachwa sasa nauliza e, pengine labda na kasoro gani Kasoro ah uh, wani swali nzuri sana kutoka uh, kwa dada uh, amezungumza umri wake umri wake uh, hajese uh, umri wake ni miaka 21 aha okay Shina moja ni binti mdogo sawa namba moja tufikiri tu, tu, tu assume umeanza mapenzi ukiwa na umri miaka 18 au 19 la kwanza kwa sehemu kubwa hujui mapenzi ya kitandani. Sasa wanaume ambao umekutana nao wameshakutana na wanawake watatu kabla yako wewe. Kwa hiyo wanakupima ufundi wako kitandani wanaona mambo mengi huyajui. Sawa? Na kwa sababu huyajui unaboa na ukiboa unaachwa na utaambiwa sababu ya kutokuachwa. Hilo la kwanza. La pili kama sio hilo basi. Sawa, inawezekana sio hilo. Kama sio hilo basi. Angalia uwezo wako wa kifedha kama umekuwa unawaegemea sana wanaume kwenye swala la pesa na yenyewe linawatisha wanaume wengine la tatu wanaume wanapenda tena la ndoa wataweza kutamani mwanamke yote yule inawezekana huna uzuri wa kutosha aidha wewe ni mfupi wanaume wengi wanapenda wanawake warefu aidha wewe ni mweusi wanaume wengi wanapenda wana, wanaume weupe kwa kuna, kuna vitu kama hivyo nazungumza ukweli kama mwanaume sawa kwa na nazungumza ukweli. Kwa hiyo cha msingi angalia huenda una kasoro ambayo of course huwezi kaiondoa. Haiko juu ya uwezo wako. Labda ni mfupi. Wanaume ambao umetembea nao walikuwa wanapenda wanawake warefu. Labda wewe ni mwembamba, labda alipenda mnene. Labda wewe ni mweusi au angependa weupe, au ni mweupe angependa mweusi. Au hujasoma. Wanaume waliotembea nao walikuwa wanapenda wanaume ambao amesoma. Kwa kuna vipengele ambavyo lazima uviangalie huenda unachangia kama. Kwa umri wako bado ni mdogo sana sawa una mambo mengi ya kujifunza juu ya mahusiano na kimapenzi kwa hiyo endelea kujifunza na Metro FM imekupa nafasi hiyo kujifunza siku ya leo mambo yafanyie kazi kama majibu yangu ambayo nimeyatoa ya, hajakutosheleza basi utanipigia simu kwa namba ifuatayo naipenda hilo lile swali la mwisho kulijibu uh, namba zangu za simu napenda nizitoe sasa hivi uh, naitwa Dr. Nelson au Paul Nelson niko Mwanza isemu namba yangu kama Dr. Ushauri wa Metro au Dr. wa Metro itakusaidia kumbuka namba hii ya nani sawa uh, na ukitaka ushauri of course nikipenda nifahamu umri wako na kama ni mwanamke ni mwanamke kuna gharama ya kuongea na mimi nje ya studio kwa hiyo kama redio ngitoka hapo kwa hiyo kuna gharama kwa namba zangu za simu ni hizi zifuatazo 0754 0754 0754 
tano nne sifuri tatu tisini na tisa tisini na nne narudia mara ya mwisho sifuri saba tano nne sifuri tatu tisini na tisa tisini na nne vile vile na kualiku tembelea channel yangu ya youtube ambayo ina mafundisho na hiki pindi vile vile kwenye youtube kesho channel yangu inabebwa na jina la po mwa ipopo po mwa ipopo p a u l usiweke o sawa na vile vile unaweza kutembelea uh, video nani uh, blog yangu ambayo ina maandishi mafundisho kwa njia ya maandishi ambayo inaenda kwa jina la mfalme wa mapenzi kwa hiyo usiachanishe maneno andika maneno kwa kuunganisha